。观众朋友，我们看到这世界上的各个角落，其实还发生了很多复杂的事情，尤其是战争，战火还在蔓延当中，包括以色列跟巴勒斯坦哦，现在。呃，还在互相轰炸，尤其以色列轰炸加沙走廊的部分非常的惨烈，所以在美国的协调之下，以色列答应每天暂停四个小时的军事行动。本来拜登说至少要有三天，可是看起来以色列不同意，可能只有一天哦。沟通的过程非常的不顺利，因为以色列的态度非常的强硬。而现在英国的媒体跟着以色列的军人前进加萨的哈马斯地道网的地下之城，因为大家知道 underground 哦，在地底下有像蛛呃这个蜘蛛网一般的这个通道哦，那里头可能有俘虏，可能有哈马斯的战将，可能有很多的军火库哦，有很多东西。不过呢，媒体发现哦，它的入口处居然是藏在幼稚园。的后头哦，所以这也是以色列呢，他不断的跟国际社会讲说，我轰炸医院啊，我轰炸难民营啊，我轰炸学校不是乱轰，因为那是加萨这些哈马斯的地道系统的入口。而另外我们看到呢，包括这些地道哦，图在这里哦，它这里面呢哦，这个有很多的用途嘛，所以你也可以看到呢。呃，这个以色列的军人呢，就把这些发现的地道哦，把它画下来，并且占领下来哦。未来可能会有其他的用途哦。加沙地区的地道让以色列的军队进退两难，因为这里连 G D G P S 的定位设备都没有用处，所以他们只能派人下去探索，然后拿到了就先占领。把它绘图记下来。而另外，我们看到加萨现在已经变成人间炼狱了，小朋友排队去领食物，还有有限的饮用水。你看到这些小朋友年纪都非常的幼小，还有一些是跟着妈妈，妈妈其实都穿着这个蒙面的衣服。那另外呢，因为当地很乱，你知道很乱的时候，有人就会乱攻击。于是呢，他们在排领排队领食物的时候，就有人要带着棍棒。因为补给站会爆发骚乱哦，这个就是一个这个乱世的一个样貌。而另外，传染病也在这个时间时间点哦，在加萨大幅的增加，因为水不够嘛，卫生条件就变得很差。所以你可以看到，十月中旬以来，这个地方已经超过三点三万例的腹泻，腹泻有很很有可能是各种的疾病，其中一半。是五岁以下的小朋友，所以这些小朋友哦，如果讲更残酷一点或更写实一点，不是被炸死的，可能就是生病死了。一整代人可能都会因为这场战争而被灭绝。而另外，我们看到中东的冲突啊，大家都担心它会在扩散，哈，因为呢，包括沙特阿拉伯的王储沙尔曼哦。他其实有说过一些比较中立的话，可是纳坦雅胡跟他讲说，尽管沙加萨走廊的战斗战斗火激烈，可是我们跟贵国还是要达成和平协议哦。我们这个和平协议的存在哦，可能性还是存在的。而另外，我们知道也门这里有叛军，他们三不五时也会发射火箭弹。或是发射一些无人机的攻击，去针对以色列的一些军事要塞哦。所以你也可以看到呢，也门这些叛军呢，最近击落了一架 MQ 9的无人机哦，也对以国南部发射一连串的弹道飞弹。那大家知道 MQ 9是来自于美军哦的武器，而另外呢，美军在中东地区其实已经遭受到至少四次的攻击了。所以，一场代理人战争是不是已经开始了？大家知道，伊朗现在没有插手哦，没有插手。可是，他扶植的一些叛军，包括在也门啦，哦，或者有人说，呃，真主党啊，是不是其实就已经哦，在做这个呃各种的这个、呃、交战了啊、哦？所以，一场代理人战争是不是已经？呃，这个真真切切的在中东已经上演了呢。我们看到真主党手上有遏制的反舰飞弹，它也威胁要袭击美国的航母打击群哦。所以你可以看到中东现在的局势很混乱。虽然有人说不会的，不会的，有人在 hold 住，可是很难说哦。一个可能误射，或是一个人可能突然啊的、哦、攻击这个地方哦，就像火药库一样，可能一点燃。整个就会大爆炸，先请教赖老师怎么看
我个人认为，中东地区的混乱的一个情况啊、哦，是美国的外交会越来越孤立，越来越困难。因为美国的支持以色列，它在整个穆斯林社会会随着加沙地区的巴勒斯坦人的悲惨的遭遇啊，那这些人的仇恨会一直升高。呃，目前我们已经观察到啊，美国的国务院他们自己已经有一些评估，就认为说这一代的穆斯林，整代啊，全世界的穆斯林都会恨美国人，也会恨以色列人，一整代间，因为他们就活生生的看到，在整个加沙地区这一两百万的这个巴勒斯坦人、平民百姓、无辜的孩童，就这样一直被杀，一直被杀，一直被杀。然后这些人无助，这些人无奈，这些人只能够在那边等着哪一天炮弹就落下来。那小孩子悲惨地说：“他们没有错，他们没有犯错，为什么要他们承受这么多的苦难？”呃，他的同伴死了，他的父母死了，他的家族里面的叔叔伯伯死了，他的表兄弟等等，一个一个在死，他也不知道他明天还能不能活着。他们现在只是为了一餐要去排队，为了一个水要去排队，然后传染病很严重，腹泻的情况很严重，呃，没有得到好的医疗，很多的这些红十字会在里面的这些医院的职工都看不下去了，因为医院常常被轰炸。但是问题就在于有没有可能收手？没有，因为以色列绝对不可能收手。我们另外一个问题是，美国还能够停以色列停多久？两个礼拜、三个礼拜还是一个月？呃，我也注意到美国的参谋参谋总长啊，就是参谋首长联席会议主席，现在在日本，他在接受记者访问的时候，他就说，如果以色列不能够速战速决的话，那这个情况就会对于以色列跟对美国的军人就会很糟了。第一个就是，如果不能速战速决，你每杀一个巴勒斯坦人，你就制造一个哈马斯，所以哈马斯会会千千万万的。他永远会给你放冷枪，即使你在战后你统治这个加沙地区，你搞军事戒严，但是你的军队在巡逻的时候都有可能会有人对你放冷枪。而且美国在于中东地区的军事基地，现在我们看到了，其实他们是一种警告性的攻击。所以你看到目前为止，美国的军事基地还没有真正传出大规模的美国军人的死亡。那你就可以知道他们在轰炸啊，或者是袭击美国的军事基地的时候，并没有使用威力很大的，而且精准度很高的这些导弹去炸这个美军比较居住群的这些宿舍的地方，没有这样做。这个很明显的是属于警告性的攻击，就是说你美军不要再介入了。但是我们也看到，如果说随着战争的情况越来越演越烈。呃，未来攻击美国的军事基地的比例就会越来越高，精准度会越来越大，然后用的武器弹药可能会越来越强。这样的情形，您想想看，美国果然最后他的军人会裹尸袋开始后送回来。那这种情况，也就是美国会被迫卷入这个基地。我们要问，以色列有没有可能短暂的结束这个战争？绝对不可能。看起来是不可能。不可能，因为地道战。绝对没有那么好打、嗯，我们已经讲了很多次了。没错，不过现在看起来，美国跟伊朗的代理人战争好像已经开打了，在这个地方，舰长。嗯，事实上，在东亚也是。嗯，什么叫做在东亚也是？菲律宾难道不是也在代理人吗？代理谁嘞？代理美国啊。可是，我相信大陆没有一定会，呃，秉持着战略耐心来对应。对于菲律宾啊，那至于我们来讲到说这一个 M M Q 九啊、嗯，这个一般研判啊，它应该被击落是 M Q 九 A 这个形式。不要忘了，美国不是说也要给我们 M Q 九 A 吗？是买的吧？哈，我们买的是 M Q 九 B， 哎、哦，不是同一个型号。Okay、那 M Q 九。是死死神啊！那 M Q 九 B 是海海海上卫士啊。那事实上，它可以期待这么多多的夹仓啊。那这一些其实对于对于美国来讲都是高度的机密，因为都可以透过所谓的逆向工程来来让其他国家对于无人机来讲的的这些战力有所提升。现在这个年代啊，其实哎、欸。
我们必须要这样讲啊，无人机不是万能，但是呢，没有无人机万万不能啊。但是无人机真的这么万能吗？那我们必须要讲无人机到底要怎么样做 data link 呢？这个才是重中之重啊！还记得我们刚刚所看到的这一张图吗？我们刚刚看到的这一张图告诉我们什么？也就是昨天打上去的这颗卫星，就是。它要它携带的是中兴六一的这颗卫星，这颗卫星当然也可以为大陆的偏偏远的地带提供 C band， 也就是放一个大锅子，一个卫星接收天线可以看电视。但是它上面也有 KU 跟 KA band， 这个是军用频道，这军用的。那我们台湾说，哎，我们也要有 MQ 9 A 啊，我们或者是 MQ 9 B， 你用什么？你用中兴二号吗？现在大家都抢着用中兴二号，你的维新系统、你的调查局、你的国安局，通通都用。你的你的频道有超过二十个吗？那所以我们这样讲，为什么美国说要给我们台湾 Link Twenty Two？ 因为他知道卫星不足啊，卫星不足的问题，这个我就想讲了。为什么我就想讲了？事实上。阳明交阳明交通大学前瞻火箭研究中心一直想突破这卫星发射啊，那些人就会讲，躲在键盘后面讲，上别的节目讲。你有像小舰长一样吗？二零二零年他们没有钱的时候来做募那个线上募款的时候，嗯、小舰长募了、啊，你一天号称一天有三呃不一个礼拜有三十个通告的于将军。你有做这件事吗？你有帮我们国家出一点力吗<笑>？你只会分化我们而已。这样你称得上是一个少将吗？丢死人了！哇，看起来舰长对这个于将军很生气啊、哦嗯。没有，就事论事，就事论事。不过我们这边啊，相同的篇幅，如果于将军啊有什么这个认为我们评论不对的，也可以打电话进来，我们给你相同的机机会来解释啊。来，请教董哥。像这种人值得我来批评吗？<笑><笑>这好像是冯世宽的名言。这个大鹏部长说的，<笑>大鹏部长。对，其实啊、哦，你可以看，美国因为他啊，从、哦、俄乌战争去煽动乌克兰啊、哦，去跟俄国人挑衅、嗯，然后引起这场战争。那这一场啊、哦，以色列跟哈马斯的战争，你知道最新的发展是什么？以色列因为他。出来指控，他说你们媒体根本就知道，指控四大媒体《纽约时报》《美联社》《路透》《CNN、嗯》，你们都知道哈马斯要打我们，为什么不先跟我们讲？靠，媒体要跟他通风报信，他不然你们怎么第一个时间你们就已经到边境去拍到那么多的照片？啊、哦，现在要开始甩锅啊？为什么？因为整整个战争期间哦，大家最不可思议的，全世界三大情报单位的以色列，既然。没有一点信息，然后被人打到这样，死了一千四百人。他们现在打死了多少？哦，这边哦，哈萨那个加萨索兰的人，一一万八千多人啊、哦。那里面绝大多数是小孩跟平民，对，平民啊、嗯哦。所以他现在就变成他很大压力。可是他压力来自两部，国际的压力，还有他内部的压力。那纳坦雅胡现在他是一个啊、哦、超级政客，操守也不好，可是他也是一个主战派。现在很多人要他下台，他要如何不下台？要维持战争的局面。你在战争的时候，你怎么会要你的啊那个对不对？首相下台，所以他现在正在玩一个政治的东西。那美国现在说服不了他，美国现在又要跟习近平碰面，好、哦、又要俄乌战争，所以他美国自己也有非常大压力。那我们现在全世界受到美国最大的影响，是因为美国要选举，美国总统的决策都会想到自己的选举。所以你在这种一股脑的情况下，哦，你会觉得说，哇，那那我们现在台湾自己如何自处？哦，我们会想到这样，我们也在选举，所以这些东西林林总总的话，你会看到很多人就比较言不由衷了，对不对？哦，但你你现在看到那么多小孩子，美国有三十万人在华盛顿抗议耶，为什么要去支持以色列？欧洲哦，伦敦还有巴黎这些更不用讲，所有。过去以人权为号召的国家，很多老百姓就自动自发出来。那这一场战争，如果美国挺以色列到底，它不止变成好、哦、阿拉伯世界的公敌之外，很多你内心有
一点人权价值或普现普世价值的人，你是会偷弃美国的。那这个影响下去的话，好、哦，那我们全全世界很多东西都要改观了。对，是没有错，而且这个仇恨的种子只会越埋越深哦，而且更多人心中想要报复。不过我们来看看呢，包括中美的对峙，现在看起来哦，有松动的迹象吗？中美之间有可能关系回暖吗？这一切要从十一月十五号。拜席会来讲起哦，那眼看着两大巨头就要见面了，所以你可以看到美国众议院的中国委员会就说：“哎，既然呐、啊，你拜登要跟习近平见面了，所以你必须要要求习习近平哦，你要达成十项诉求，用这个来改善我们美中关系的诚意，包含停止所有对台海军事的行动。”而且呢，这些众议员也监督他们自己的总统，认为你拜登哦，跟美中的竞合关系以及对外的立场虽然没有变，可是呢，显然是为了要跟北京进行所谓的类僵尸接触、牺牲竞争的作为哦，觉得你有退让的嫌疑。而中国大陆其实又有一些所谓善意的回应。包括、哦、像这直航的班机啊，中美的载客直航航班，现在每一周增加七十班哦，这是中国递出橄榄枝吗？我们也知道呢，贸易这件事情，美国企业非常需要中国的市场，所以呢，我们可以看到呢，虽然习近平还没有到美国，可是已经传出来了，美国商界的晚宴哦，想要跟习近平同桌的哦，挤破头啊。要花一百三十万，这是《纽约时报》的报道哦。美国商人想要跟习近平有近距离的接触。如果我跟习近平坐同桌，我要先抖那一百三十万。而另外，我们看到现在中国大陆有一个叫做“进口博览会”的一个活动哦，就是有好多摊位啊，哦，就是有一些人想把呃他的货物卖进中国大陆。那各国哦，各个国家的人都来了，包括伊朗啊、乌拉圭啊，哦，西方世界也非常多。有趣的是啊，中国大陆的媒体报道啊，在这个博览会里头，虽然看起来都是阿多嘎，都是外国的面孔，可是每一个人说起中文非常的流利哦。包括在俄罗斯，本来哦有一位这个呃买家想要去问哦价格，用英文问嘛哦，因为大家比较习惯就哦我用英文问，没有想到这位俄罗斯的女孩子哦。中文讲得非常好哦，所以大家也可以从这边发现，全世界可能为了做生意，那当然我要派出我这家公司会说中文的人去参与这个摊位跟这个展览。而另外，加拿大因为是美国的小老弟嘛，哦，所以过去一段时间跟中国的关系不好。这个品牌哦，中国鹅哦，它是卖羽绒衣的。已经连续第二年参加中国国际进口博览会了哦，所以看起来企业界啊，你必须哦，你必须还是要中国市场。这就回到了辉达的 CEO 黄仁勋说过的一句话，他说：“世界上没有另外一个中国，只有一个中国，中国市场不可替代，也不可太代替。”什么意思？没有一个这么大的市场了，没有了哦，越南也不可能，你找不到一个市场跟它一样大了。所以做生意的人其实心知肚明，日韩哦这些国家现在看起来跟美国结盟的非常深，那是在哦军事上面，在外交上面，可是，在商业上面哦，他也需要中国市场啊。你看到岸田文雄、尹锡月哦，传出有可能同样在 APEC。这一场盛会里头，跟习近平场边会谈，现在是一个问号，因为不知道，包括晶片市场哦，包括日本需要中国的水产市场，都各有所求。王毅啊，九号会见的日本的国安局局长秋叶刚男，双方举行的高级别的政治对话机制磋商。可是没有提到是不是在 APEC 期间会有中日领导人见面，现在还 pending 啊，还悬在那里。而另外，我们看到呢，中国还没有更新新的许可证，所以日本的锦鲤十一月起对中国的出口喊卡，因为中国大陆有很多人在养这样子的日本锦鲤。观赏用的哦，那也是一个出口的大宗哦，就是中国大陆。那现在如果先喊卡的话哦，对于很多人来说也是急得像热锅上的蚂蚁哦。我们看到呢，日本农林水产省的统计，二零二二年观赏鱼出口达到六十三亿日元，对
，中国大陆的出口占最大宗，有十二亿日元啊。所以呢，这个包括水产品，现在中国大陆在抵制。呃，日本嘛，哦，那像这样子的观赏鲤鱼，观赏鱼本来想说，哎，应该是 safe 的，应该是 OK 的，可是没有想到，现在也一样被禁止了。来，请教赖老师，这个进博会，上海进博会到现在才没几天哈、哦嗯，他们的成交金额已经出来了，哦，两兆三千五百亿新台币，没几天哦，所以中国大陆的消费力、购买力、采购力还是非常的强韧。非常的强大哦，那去参展的每个大部分的展位都开心到不行。其实讲到这里，我们台湾还是真的有点伤心哦，因为两岸之间搞得那么的糟，那台湾的厂商真的很想好好的把东西卖到大陆去，结果都卖不动。我觉得其他的国家，美国去美国跟日本哦，跟中国大陆关系紧张，但是呢，他们的展位却搞最大，拼命的想卖，而且成交额都这么的大。两兆三千多亿台币哎，台湾，哎，双城论坛要起点作用啊！这个如果两边的政府，尤其是民进党政府搞不动的话，台北市可以更积极一点。好，呃，我我我我真的觉得我们的我们没有好好的利用这个进博会，台湾真的是实在是啊，真的是民进党实在太糟糕了啊！不讲这个，好。呃，中美的关系，你可以看到，美国的企业家争先恐后，其实他们用身体、用行为来说话，因为想尽办法要买到门票，要去参加跟习近平的一个晚宴。我还记得在这个节目中很早我就说，哎，这次习近平去旧金山的可能性是很高，而且呢，相当有可能。啊，这个跟美国的商界会有会餐，哎，果然有这么一个会餐，因为这个在过去比较少见，哦，过去一般来讲从事的都是政治的活动，那外交的活动，但是在这一次里面，我们看到啊，是跟民间的活动比较多，这是为什么？因为我当时就已经发现，大陆他们本身已经对于美国华盛顿的政界，不管是参议院、众议院跟白宫行政部门，已经不再寄希望了。呃，他们已经很早就定掉了，就是寄希望于美国的民间、社会、企业界，还有各地方政府。所以这次的加州的州长到中国大陆来访问的时候，我们看到啊，他们之间的关系互动很活跃。呃，我估计美国的农业的大州，还有像德州这种石油大州，他们会跟中国大陆的活动会更活跃。而美国参众两院。开出来那个条件，说你要有诚意。嗯，我个人认为大陆根本不会甩这些参众两院。为什么？因为道道理很简单，对美国人来讲，只是呃，对大陆来说，跟中美的关系只要止跌回稳就好了。嗯，没有要期待恢复到过去不可能的事情了。嗯，好，我们听一下广告。看一下舰长哦，怎么看哦？包括现在美中，还有包括这个进口博览会的事情。呃，我们现在所看到的啊，也就是嗯、呃，中美两国要在那个元首要在 APEC 见面，可是现在难道要让大陆不断的退让吗？那事实上来讲，是中国有求于美国吗？还是美国有求于大陆呢？当然是美国有求于大陆，因为。美国要选举了嘛？那至于说这个挥打的问题啊，我们必须要这样讲啊，他在之前就已经特别打造了 A 8 0 0跟 H 8 0 0两种晶片，这两种晶片呢是符合美国商务部的标准，然后能够输往大陆来来那个呃销售的，但是呢，突然还没开始卖就说不行，而且除了这个不行之外，在嗯，十月二十五号的呃 BBC 的新新闻啊，还特别讲到，就是原来要在十月十七号三十天后才进行的先进人工智慧晶片的这相相关相关的一个管制啊，提前到十月二十五号开始。也就是说，难道这个中国跟美国这两国的元首见面之前，但是在？那个科技的这个市场上面就要兵戎相见了吗？我们必须要这样讲哦。
，为什么 NVIDIA 这么样的需要呃大陆的市场？事实上来讲，呃 ，NVIDIA 的总裁自己讲的非常清楚啊，当下这个时刻，大陆自己也开始研制晶片，无论是在游戏、图形跟人工智慧这些领域里面，慢慢的就会追上。那个美国，甚至以及其他国家哦，嗯、这个问题，小舰长之前有拿出这个中国知网相关的论文，他们已经做了非常多的一个研究了。所以不止如此啊，不止辉达这么说啊，那个连艾斯摩尔他也他的总裁也是这样子讲，就是现在放弃这个市场，嗯、让中国可以自己做的时候，嗯、以后对不起。你们美国、你们荷兰一点机会都没有啊！嗯、所以这确定一件事：拜登有关于高阶晶片的这个小院高墙，事实上是行不通的。嗯，是来进一下广告。好，下个礼拜。在美国的旧金山，我们看到习近平有可能跟拜登见面了。那当然了，十五号已经定了哈。那岸田文雄打算十六号，不过中国大陆还没有发布说要不要跟他见面。大家记得去年啊，在巴厘岛的 APEC 会议，也是各国领袖大家络绎不绝，争相借着这个机会排队来要跟习近平见面。所以你所有看到的媒体很多东西，它其实不是很真实，嗯、因为实际上各国领袖都争相跟他见面啊。那媒体好像全世界都在反中，可以看到哦，美国的众议院，其实众议院因为他都在丢难题给拜登，好、哦、说拜登你要跟他见面，要求他先，习近平必须先答答应十个条件，好、哦，梁山伯与祝英台，好、哦，第一要东海龙王角。我<笑>就在提出这样的主张，<笑>那这个你其实就是讲起来，其实自己是很心虚呀。为什么？因为共和党要选举，民主党要选举、嗯，那我国会我丢难题给你，比如说国会，哦，众议院前几天丢出什么，就说你拜登，哦，你要给的那个钱哦，一千零六十六十亿美金、嗯，我们只通过你一点点，这一点点是要补助以色列。好，欢迎您回到《新闻大白话》的节目现场，我是钱子，介绍这一个小时的来宾。首先是资深媒体人董志森，是大家好；国际政治专家赖月谦，主持人好，观众朋友大家好；以及前海军舰长吕李师，钱子好，各位观众大家好。好，观众朋友，我们来看看呢，抗中牌一直都是我们的执政党民进党哦，不断的用来啊，在选战中操作的一个主要的主力。而现在呢，赖清德副总统又讲了，他说推代理人法要应对中国的渗透，他认为哦、啊，他听到社会上有一股声音，要求通过代理人法案。更有效、积极地面对中国的各种威胁渗透。而这一段日子，我们也可以看到，包括党中央啊，包括我们的执政党民进党，不断地说中共在借选，中共在借选。所以呢，地方上的小鸡也要串联，包括您看到的稳捷连线，什么意思啊？哦，这个是林志杰哦，这一位女士，她是新竹推出来的民进党的立法委员代表。另外这一位哦，她也是律师郑。文婷哦，选基隆哦，他们今天就说我们两个都是律师嘛哦，我们变成一个连线叫稳捷连线，我们要戳破中共的假面哦，用这样子的方式来选举，民众买不买单呢？包括您看到的哦，激进党哦，更是把抗中保台哦作为他们的吸引选票的大主轴。张博洋在高雄，他地状检举，并且哦说哦，赴中交流必须报备哦，他认为现在有很多的。里长啦、领长啦、地方上的这些哦团体呀、啊，要受到对岸的招待哦，去玩耍哦，去旅游哦，这个必须要报备哦，不行哦。那也有网友说，你管太多了吧。吃狗食的，别在那乱叫，什么意思啊？如果有注意到新闻，就前一阵子啊，有一个新闻，张博洋被这个应该是高雄市市长吧，哦，喂这个狗食哦，所以很多人都会觉得说你也够了，可以停了吧？哦，那两岸牌哦，每次大选接近之后就打得沸沸扬扬，包括你看到余北辰哦，最近在
呃，有台哦，在有台的节目上面讲了很多徐春英的事情，他批评徐春英哦，呃，是在中国大陆生，是在中国大陆长，心不会在台湾。另外呢，他还说徐春英会不会背叛，我不知道，但只要有千分之一、万分之一，我都不容许哦。那这这句话严重了，侯汉廷就说，照他的逻辑哦，没有人该活着，这个人搞不好有千分之一、万分之一的。的想法可能要杀人，可能要做坏事、哦、我们要先把他制止，是这样子吗？哦，这是思想犯吗？哦、那我们再来看看，包括这个赖清德说，呃，包括这个二零一六年发生一件事情，红素珠事件，大家还记得吗？这一位自诩是公民记者的女士叫红素珠，她跑去哦做街访、街头采访。结果呢，跟一位老农民贝贝哦呛虾哦，那那个那一段画面，其实过去呢有一段时间在网络上流传，也蛮多人觉得你的态度也太夸张了哦。那现在呢，呃，这个如今于北辰已经跟当年他自己讨厌的红素珠一一模一样了，因为当时你知道这个于北辰他也是军人子弟嘛哦，那老农民哦，这个包括我们这个曾经哦，这个外省人的家庭也都会觉得说，哎，好可怜呐、啊，只是因为国语讲的。不好，中文不会讲台语就要被歧视吗？哦，所以当年你讨厌的红素珠，你跟他是一模一样的。可是对赖清德来讲，他操作选举的基础就是，我只要赢过四十趴哦，我把这四十趴保底哦，抗中保台或深绿的这一块保底，我就能稳稳的当选了。而我们现在看看呢，包括的客家重政会联合总会支持蓝白合作，增进两岸和平发展。维持台海的稳定，我们看到这个总执行长讲哦，他们希望蓝白合作哦，那这个也可能或者希望他成为台湾政党政治与宪政运作的新里程碑哦。那现在呢，有一个大咖跳出来的就是马英九前总统，今天早上哦，扔出一个震撼弹，由萧旭成转达。马英九的想法说：“我支持以全民调的方式，就是以侯科配或是科侯配的方式，分别跟赖萧配进行对比式民调，决定最后的组合。那现在看起来，社会上已经在发酵了，尤其在蓝营的政治人物跟蓝营的支持者中间发酵了。您支不支持呢？等一下，我们都会请现场的来宾来讨论。而美中台海。”在美中台在南海较劲这件事情呢，持续啊、哦、存在着。中国大陆的长征火箭晚间飞越台湾上空，国防部也紧急啊、哦、做出了回应啊、哦，他告诉我们说，十月九号早上九点，中国在四川卫星的发射中心啊、哦，已经执行了长征运载火箭打载。卫星发射的任务哦，那告诉我们所有两千四百位同胞，火两千四百万同胞，火箭的路飞行路径已经经过我上空了，告诉我们这件事情的。可是还记得吗？去年美国的议长佩洛西访台，还有解放军展开围台演习之后哦。第二次动用高度警戒一词，那时候有做高度警戒，这也是今年第一次的高度警戒。我们看到东风飞弹越过我们台海上空，那时候是隐瞒哦，记得吗？日本说有，我们才敢承认。现在是火箭长征哦，二、呃、号吧哦、呃，这个飞越我们台湾高度警戒，这是什么意思哦、呃？这个强度不一样。一个是科研的，一个是武力威胁的哦，所以民众可能已经非常的被搞混了。而另外我们看到呢，山东舰中国大陆的航母战斗群，它的动向，这九天的动向，我们也可以看到呢，哦，已经被公布了，包括它的航行轨迹是什么，海南岛，然后穿过我们的巴士海峡，哦，巴士海峡往太平洋西侧演训，再穿过巴巴士海峡到南海。由南向北穿越台湾，哦，中国大陆的媒体都说，哎呀，是有人在搞跟踪嘛，所以才把我们的行踪搞得一清二楚，摸得一清二楚。而现在呢，国际间发生的以色列跟哈马斯的这个战争，哦，非常惨痛，大家都知道，对台湾的教训是什么呢？哦，我们看到信传媒这一篇报道，就说这是对敌方军事行动习以为常。是大忌呀、啊，观众朋友，哈马斯突袭以色列成功，其实有人有说，哎，他们的这个布置啊
火箭炮的位置可能有一点点不一样，可是以色列军人忽视了。我们现在呢，对岸一天到晚来，呃，飞机来，呃，军舰、船舰在这边，呃，附近活动，我们习以为常，是不是对我们来说已经像温水煮青蛙了吗？这是大忌吗？而另外，美菲日韩展开联合军演。两航母坐镇，反制中国的军事扩张。我们看到美国跟日本在海上哦有这样的演习，也完成了在南海的军事演练。另外，美国跟菲律宾同时也做联合军演。美国跟菲律宾还有日本、南韩已经结合，成为一个要防堵中国大陆崛起或是军事扩张这样的一个阵线了。这是在反制中国的威胁吗？毕竟哦，在美国的说法是这样子说的哦。他说，美军的小型地面部队灵活部署太平洋哦，包括部部署在夏威夷演习来震慑哦的新方法，也像在中国沿海的岛屿部署小小型的机动部队，来自纽西兰、印尼、泰国和英国的部队演习的项目，包括伞兵空投、远程空袭哦。这是一个新的战略吗？美国美国的新策略是。用中国的魔法对付中国哦，这是什么意思呢？我们先来问问看，包括呃这个董哥怎么看哦？马前总统丢出的这个震撼弹，要用全民调哎、欸，这个大家的反应如何？因为我们知道啊，登记的日期是十一月二十号，等于说到今天为止只剩九天了。那现在当然很多人就很焦虑，这焦虑从何来？就是时间这么紧迫，蓝白不和好像就会输啊。哦，这就包括马总统，包括韩国瑜，他们大家都觉得已经兵临城下了。那这个其实刚好就在柯文哲的算计中啊、哦，因为国民党在跟柯文哲谈了这几个啊、哦，这这这两个月来哈、哦，你就可以看到柯文哲其实是寸土不让，他从头到尾就是全民调啊、哦。那国民党提出了非常多，好、哦，柯文哲他都否决，好、哦，都不愿意，说你没有诚意。啊、哦，那唯一有诚意的就是要国民党同意他的全民调啊、哦。那当然，现在国民党很多人觉得说，那就顺他嘛，啊、哦，就就给他嘛。哦，那这个就是目前马总统他们碰到的这个情况了。那这情况其实，因为我们也知道，啊、哦，今天台北市有一件大事，各位知不知道？我们的大巨蛋要打了啊、哦，今天开始可以来免费来啊、哦、申请票，秒杀，秒杀，已经没有票了，哦、黄牛票一万三千块。黄牛票哦，你能能够第一个时间，全世界第一个进入大巨蛋，好、哦、看这个啊、哦、棒球赛的这个，这个你只要在这边拍一张打卡或怎么样，不得了，对不对？那可各位朋友，你知道吗？大巨蛋被柯文哲玩了八年了，始终一事无成。蒋万安上任不到一年，大巨蛋就可以打了。大巨蛋本来预计是怎么样啊、哦？本来二零一五年。十月就可以完工，二零一六年四月就可以开打，二零一七年就可以办四大印。可柯文哲，他上任他说这是一个官商勾结产物，就我要查，好、哦、就五大弊案的大鸡蛋大家要查，结果查两年查没有，什么都没有。后来他恼羞成怒，把他停工五年，结果七年他发现说自己八年快卸任了，怎么办？赶快要让他通过，结果因为他那时候跟民进党已经势同水火了。所以民进党庄政府也卡他，就卡不够了。蒋万安一上任，我不跟你玩这一政治，我去跟中央沟通，然后我找王贞治来开球，这个震撼吧。蔡总统也会来，哇，这个谁不想？哦，这个完全没有政治啊！为什么？因为棒球是台湾大家知道的国球嘛，大家都希望能够好好打一场，哦，在室内，然后这么大的场面的一个球。我告诉你，只要很多事情摒除政治的话都可以解决。可是台湾只要你有政治就有算计。那今天马英九的总统他情况就碰到这样，因为兵临城下了，那很着急呀、啊，所以就出来了。出来刚好就，哦，柯文哲的这个你就变成要接受了。那这就是整个目前的情状。可是我跟各位很坦诚的讲一句，现在不管是何科佩或柯何佩哦。可能你现在去做的民调，都会赢赖清德啊。可是真的投票时候未必、哦、我是蛮悲观的，因为已经就是一颗大鸡蛋被玩到最后的概念。那你今天要解这个套的话，哦，其实你可以看到了，台湾有百分之六十几的人希望能够
，哦，赶快蓝白河，赶快给他那个，因为像我们有时候在街上，哦，或在捷运站哪里走的时候，每个人都在问你蓝白河的情况会怎么样啊？到底会不会和或怎么样？都很焦虑。但是你的焦虑没有办法让这两大党的人，哦，觉得说我们赶快来做一个处置，这个就。就是把一个鸡蛋玩蛋哦，把它玩烂的概念呐、啊。那这个概念到最后，好、哦，你不管随和的话，很多人就会走了。好、哦，现在柯文哲戏弄国民党这两个月，郭台铭戏弄国民党这三个月，他已经很多时机都流失了。我讲这个其实很悲观呐、啊。啊，大家讲说，我们到时候就要把它整合回来，很多人就会走了，就不会回来了。哦，那这这个情况其实是非常的。啊、哦，非常的不好。可是我觉得马总统忧国忧民啊，他讲说我愿意，韩、嗯、国瑜也说我愿意，哈、哦，我们都愿意来配合柯文哲，就给你了啦。啊、嗯，可是真的柯文哲带领，啊、哦，打这场选战的话，南宁的人也投不下去了、嗯。你把我们糟蹋，把我们羞辱到这种地步，最后我要投你，柯文哲他的口舌之快，哎呀，给你你也选不赢啦。啊、哦，国民党，哎呀，我让你百分之三啦，或怎么样。就是那一些哈、哦，他其实已经让南京很多人都受伤了、嗯。现在的合不合，其实我觉得都是很悲观。所以你认为不合比较好，还是你不不管了？现在合不合没差，<笑>差所以董哥认为差别不大，差台差别不大，让柯文哲把鸡蛋给玩完了，已经玩完了哦。好，来我们请问舰长，舰长可不可以跟我们讲一下哦？因为最近山东舰的这个轨迹哦，不断的在媒体都被完完全全曝光了，这是什么样的意思？呃、大家认识的小舰长，呃，可能多半就是新疆军舰六百吨，新疆军舰的舰长。或者是曾经担任过海军官校的教官，可是大家不知道的是什么？是小舰长曾经在退伍之后，我到了偏乡，就是没有人要去当老师的地方，我去教了两年数学。因为那个时候，很多媒体说我们偏乡的孩子是谁在教呢？那我们那时候在教这些，呃，无论是飞弹原理或者是战斗系统，我们也要用到工程数学，我们也要用到微积分，所以我觉得我可以。我去考试也通过了。我那个时候带了非常多的这些小孩，他的母亲都是呃大陆配偶或者是外籍配偶。可是我们都为了下一代好，为什么我们国家就是有一些人要在那边彼此分化、搞小团体，还说那个自己是少将、修理少校没什么的？<笑>对，现在上将来修理你了，好看了吧？好，我们接下来啊、哦，那个讲回正题啊、哦，也就是我们讲到说这个，呃，飞弹飞过，不是，对不起，那个长征火箭，对，对对飞过台湾上空，切西瓜，这是第一次吗？嗯、这不是第一次，这也不是第一次的图，第一次是什么时候啊？第一次是二零二二年七月。十三，嗯，十三号的这一天就已经切过西瓜一次了。那个时候，国防部有告诉大家说高度警戒吗？没有啊，跟刚刚前次讲的一样啊。去年那个八月四号的时候，有告诉大家飞弹飞过台北上空吗？你也不讲啊。你现在为什么选举了你就讲高度警戒？国防部不要配合的政府做那个操作亡国感。这样子让人看不起啊！嗯、那我们讲说啊，今年这是最昨天的那一次，已经到了四百九十六次。嗯，今年到底发射了几枚啊？就是发射了几次这种长征火箭啊？小舰长帮大家算了一次，算了一下，三十七枚。嗯哼，就是他已经发射了三十七个长征火箭上去，卫星它有一箭多星啊，所以不是只有三十七个卫星。那国防部，你要高度警戒。你说你的那个乐山雷达很厉害、啊，我请教一下，这是二零二三年十一月五号，也就是前几天呢、啊，他们从那个西西昌发射了一个到新疆，这一个两个那个飞飞弹窗口是什么？它这个是两节火箭啊，你有告诉大家吗？你有高度警戒吗？为什么？因为那个以后我们不是要当。那个印太战略的核心吗？你有帮印太的这些国家了解吗？你没有。好，那前子刚刚交代的功课一定要做啊。<笑>也就是我们刚刚讲到说，这是十一月六号
那个日本防卫省统合幕僚监部公布的，他直接穿越了巴士海峡，可是后来来了，就是说山东舰穿越了台湾海峡，可是不知道的是，十一月九号他来一个回马枪啊，他直接从那个台呃台湾海峡北上，不是那个近在掌握，不是近那个完那完全坚贞。不是高度警戒吗？你有告诉我们的国民，现在山东舰到哪了吗？它不是一艘船而已哦，它是个大集群。你有告诉大家吗？你也没有，你只是操作亡国感而已。真正对台湾最危险的这一个危危机、嗯，你却只字不提。是，来，请教赖老师。我延续这个小舰长的后话啊、哦，继、嗯、续谈深论一下，呃。大陆跟朝鲜不一样，朝鲜有的时候他会用发射卫星的一个方式来试射他导弹的一个高度跟射程，可是中国大陆不需要，因为它是正规的核武国。那中国大陆它试射洲际弹道导弹就是试射中洲际，试射中程就是试射中程，发射卫星就是发射卫星。我觉得国防部不应该在选举的最后关头在操作这个议题。因为他很明白的，就是发射卫星，他并不是发射中程或是中洲际弹道导弹越过台湾的上空。我认为国防部这样的一个操作，就是在配合，我觉得有意在配合这个执政党在操作这种仇中反中、仇中亡国感的这样的一种啊策略，这是不对的。军队是属于国家的，不是属于政党的，要永远守住这一点。呃，另外赖清德又在说，社会上有一种声音啊，是想要通过代理人。呃，社会上只有这些有种族歧视的、种族仇恨的、有违反人权的人，他有声音说要搞这个代理人法案，就这种人才会想搞代理人法案。所以台湾的社会六成的人不会想搞这个法案，所以想搞这个法案的，就是那一些偏狭的。种族仇视的、种族仇恨的人说：“我要搞一个代理人法案。”这个道道理很明白了。所以社会上有这种声音的人，都是一群有种族歧视、种族仇恨的人。那俞北辰背叛过国民党，哦，而且他背叛得很清楚，只因为啊官不给他当，提名不给他，他就背叛国民党。这种人如果按照他背叛过的经验来说的话，他是绝对有千分之一、万分之一的那一种人，他应该绝对不允许自己、嗯、啊！因为另外，萧美琴不是在台湾出生的，赖清德的孙子也不是在台湾出生的，所以他们最符合这个有千分之一、万分之一的人。那你要坚决的不允许到极点啊！一定要站出来。萧、嗯、美琴一旦回台湾、嗯，你要站出来说，你最有可能是千分之一、万分之一，因为你不在台湾出生。我们绝对不能够容许你来担任这个台湾的公职。我觉得你应该要先站出来反对啊，因为自己说的话不能够自己做不到。最后一个，我觉得全民调我一开始就这样主张嘛，早就应该这样做了嘛。可是问题是现在时间快来不及了，严格上来讲已经来不及了。为什么？因为如果我们即使这样讲了，蓝白合了，接着呢怎么操作？那副手的发言人在整个团体是不是要解散？嗯，未来怎么选？政党票怎么选？立委怎么选？所以我觉得已经乱的一塌糊涂了，各走各的路了。是工程浩大呀